கனடா வட அமெரிக்காவின் வடக்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ஒரு நாடாகும் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பும் மிகச்சிறிய மக்கள் தொகையும் கொண்ட கனடா வடக்கில் வட முனையையும் கிழக்கில் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலையும் தெற்கில் அமெரிக்காவையும் மேற்கே அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா மாநிலத்தையும் எல்லைகளாக கொண்டுள்ளது பன்முக கலாச்சாரம் மற்றும் பல இன மக்கள் வாழ்ந்து வரும் நாடான கனடா பற்றிய பதினைந்து சுவாரஸ்ய உண்மைகளை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் தொன்னூற்றி ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்றி எழுபது சதுர கிலோமீட்டர்கள் நிலப்பரப்பை கொண்ட கனடா உலகிலேயே ரஷ்யாவுக்கு அடுத்த இரண்டாவது மிகப்பெரிய நாடாகும் இங்கு ஏறக்குறைய மூன்று கோடியே எண்பத்தி ஐந்து லட்சம் மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் கனடா பத்து மாகாணங்களையும் மூன்று ஆட்சி நிலப்பகுதிகளையும் கொண்ட ஒரு மக்களாட்சி கூட்டரசாகவும் அரசியலமைப்பு சட்ட முடியாட்சியாகவும் உள்ளது இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் கனடா நாட்டின் அரசியாகவும் இருக்கிறார் கனடாவின் தலைநகராக ஒட்டாவா நகரமும் மிகப்பெரிய நகரமாக டொரண்டா நகரமும் உள்ளது கனடாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான எல்லை உலகிலேயே மிகவும் நீளமானது இது சுமார் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து மைல்கள் நீளம் கொண்டதாகும் இதில் அமெரிக்காவின் அலாஸ்கா மாநிலம் மற்றும் கனடா இடையிலான எல்லை மட்டுமே சுமார் ஆயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தி எட்டு மைல்கள் ஆகும் உலகின் மிக நீண்ட கடல் எல்லையை கொண்ட நாடாகவும் விளங்கும் கனடா இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் நீள கடல் எல்லையை கொண்டுள்ளது ஆங்கிலம் மற்றும் பிரெஞ்சு அதிகாரபூர்வ மொழிகளாக இருக்கும் கனடாவில் இவ்விரு மொழிகளை சார்ந்தவர்களுக்கு இடையிலான மோதல் போக்கு அடிக்கடி ஏற்படுவதுண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதுகளில் கியூபெக் விடுதலை முன்னணி என்னும் பிரெஞ்சு தீவிரவாத இயக்கம் ஆங்கிலம் பேசும் கனடா மக்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை கட்டவிழ்த்து விட்டது பின்னர் இராணுவம் தலையிட்டு பிரச்சனையை முடித்து வைத்தது அது முதல் ஆங்கிலம் மற்றும் பிரெஞ்சுக்கு இடையிலான மோதல் போக்கு அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக தொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றது கனடாவில் உள்ள பல தேசிய பூங்காக்கள் சில உலக நாடுகளை காட்டிலும் பெரியவை குறிப்பாக ஆல்பர்டா நகரில் அமைந்துள்ள உட் பஃபலோ தேசிய பூங்கா டென்மார்க் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து நாடுகளை காட்டிலும் பெரியவையாகும் இவ்வுலகில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் போலார் கரடிகள் இருப்பதாக நம்பப்படுகின்றது அதில் சுமார் பதினைந்தாயிரத்து ஐநூறு போலார் கரடிகள் கனடாவில் வாழ்கின்றன பொதுமக்களிடம் ரவுடித்தனம் செய்யும் போலார் கரடிகள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றன உலகிலேயே போலார் கரடிகளுக்கான சிறைச்சாலை கனடாவின் மானிடோபா மாகாணத்தில் உள்ள சர்ச்சில் நகரில் மட்டுமே அமைந்துள்ளது சர்ச்சில் நகரில் வசிக்கும் மக்கள் பெரும்பாலானவர்கள் தங்கள் கார் கதவுகளை பூட்டுவதில்லை ஏனெனில் யாரேனும் போலார் கரடியால் துரத்தப்பட்டால் அவர்கள் காருக்குள் புகுந்து கதவை மூடிக்கொண்டு தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்ற நல்லெண்ணத்தில் அவ்வாறு செய்கின்றனர் உலகிலேயே மிக அதிக நன்னீர் ஏரிகளை கொண்ட கனடாவில் சிறியதும் பெரியதுமாக சுமார் இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமான ஏரிகள் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதில் ஐநூற்றி அறுபத்தி ஓர் ஏரிகள் நூறு சதுர கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான பரப்பளவை கொண்டது மற்றும் முப்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு ஏரிகள் மூன்று சதுர கிலோமீட்டர்களுக்கும் அதிகமான பரப்பளவை கொண்டவையாகும் காடுகள் நீர்வளம் மீன் எண்ணெய் கனிமங்கள் உள்ளிட்ட இயற்கை வளங்கள் கனடாவில் மிகுதியாக காணப்படுகின்றன கனடாவின் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் வெட்டப்படும் மரங்கள் அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன எண்ணெய் வளமிக்க ஆல்பர்டா மாகாணத்தில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் எண்ணெய் பெருவாரியாக அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றது தங்கம் நிக்கல் யுரேனியம் காரியம் உள்ளிட்ட கனிம உற்பத்தியில் உலகின் முன்னணி நாடுகளில் ஒன்றாகவும் கனடா உள்ளது பல விசித்திரமான தடை சட்டங்களுக்கு பெயர் போன கனடாவில் கிரைம் தொடர்பான காமிக்ஸ் கதைகளை எழுதுவது வைத்திருப்பது அல்லது விற்பனை செய்வது சட்டவிரோதமாகும் மேலும் மர ஏணிக்கு பெயிண்ட் அடிப்பது பொது இடத்தில் சத்தியம் செய்வது மரம் ஏறுவது மாந்திரீகம் பில்லி சூனியம் போன்றவற்றை செய்வது உள்ளிட்ட பல்வேறு விந்தையான சட்டத்திட்டங்களை வகுத்துள்ளது கனடா கனடா நாட்டு மக்களின் முக்கிய விருப்ப உணவாக இருப்பது மக்ரோனியும் சீஸ் எனப்படும் பாலாடை கட்டியும் ஆகும் சீஸ் உற்பத்தியில் உலகின் மிகப்பெரிய உற்பத்தியாளராகவும் நுகர்வோராகவும் இருக்கும் கனடாவில் முப்பத்தி இரண்டு வகையான சீஸ்கள் தயாரித்து விற்பனை செய்யப்படுகின்றது பால் உற்பத்தி மிகுதிக்காக கால்நடைகளுக்கு ஹார்மோன் ஊசி போடும் முறையை கனடா மக்கள் கட்டாயமாக தவிர்த்து விடுகின்றனர் எனவே அந்நாட்டின் பால் உற்பத்தி பொருட்கள் யாவும் இயற்கையானதாகவும் தரமானதாகவும் இருக்கின்றன கனடாவின் டொரோண்டோ நகரில் அமைந்துள்ள யாஞ்ச் தெரு உலகிலேயே மிகவும் நீளமானது யாஞ்ச் தெருவின் நீளம் சுமார் எண்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர்கள் ஆகும் கனடாவில் விபச்சாரம் மற்றும் அதனை சார்ந்த சட்ட அமைப்புகள் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒன்று அதாவது விலை மாதுகள் தங்கள் உடலை விற்பதற்கு தடை ஏதும் இல்லை ஆனால் விலை மாதுகளின் உடலை பாலியல் புணர்வுக்காக வாங்குவது சட்டவிரோதமாகும் இந்த விசித்திர சட்டமானது நடைமுறையில் உள்ள போதும் பலர் அங்கு விபச்சார தொழிலில் ஈடுபடுகின்றனர் ஒரு விலை மாதுவின் உடலை வாங்க இயலாத சட்டம் அமலில் இருக்கும் போது விலை மாதுகள் எந்த வகையிலான பண வலிமையினை நாடி அவர்கள் விபச்சார தொழிலில் ஈடுபடுகின்றனர் என்பது புரியாத புதிராக உள்ளது 
கனடாவின் கியூபெக் மாகாணத்தில் ஆண்டுதோறும் குளிர்காலத்தில் ஐஸ் கட்டிகளால் ஆன ஹோட்டல் ஒன்று நானூறு டன் ஐஸ் கட்டிகள் மற்றும் பனிரெண்டாயிரம் டன் பணியாலும் கட்டப்படுகின்றது கோடை காலம் வந்தவுடன் உருகி போய்விடும் இந்த ஹோட்டல் ஆனது மீண்டும் குளிர்காலம் வந்தவுடன் கட்டப்படுகின்றது கனடாவின் ஒரே பாலைவனம் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் அமைந்துள்ளது பார்வையாளர்கள் நடந்து செல்ல ஏதுவாக மர பலகைகளால் ஆன நடைபாதையுடன் கூடிய உலகின் ஒரே பாலைவனமான இது பதினைந்து மைல் நீளம் கொண்டதாகும் கனடாவின் மான்சியல் நகரில் ஏராளமான அழகிய கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் உள்ளன எனவே இந்நகரமானது சிட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் எனவும் ஏ ஹண்ட்ரட் பெல்ஸ் டவர் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது கனடாவின் வடமேற்கு பிராந்தியங்களில் வாகன நம்பர் பிளேட்டுகள் போலார் கரடியின் உருவத்தை ஒத்ததாக அமைக்கப்படுகின்றன இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க